ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഈ മെത്തഡോളജിയുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റൽ പാട്ടിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിൽ ബാക്കിയുള്ള പാഠം ഭാഗം നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് പഠിച്ചു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് പഠിച്ചു ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നാണ് അതൊരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ടത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റിക്സ് അതുപോലെ എന്താണ് ഇക്കണോമിക്സ് ഡയനാമിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇക്കണോമിക് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓക്കെ നോട്ട് ഇക്കണോമിക് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക് ബട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക് ഓക്കെ ദെൻ ഇഫ് വാട്ട് ഈസ് ഇക്കലൂറിയം ഇക്കലൂറിയം എന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണ് ഇക്കലൂറിയം എന്താണ് പാർഷ്യൽ ഇക്കലൂറിയം എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ഇക്കലൂറിയം എന്താണ് രണ്ടും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ റിമെമ്പർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ജെൽ പാർട്ട് ഓൺ ദർ മോഡ്യൂൾ ടു ഓക്കെ സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദി ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റിക്സും ഇക്കണോമിക് ഡയനാമിക്സും അതുപോലെ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക്കും നമുക്ക് ഒരേ ബെഞ്ചിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഒരേ ഒരേ സീക്വൻസിൽ പഠിക്കേണ്ട മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഇക്ലൂറിയം സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഇക്ലൂറിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത മെതേഡാണ് അനലൈസിസ് ഉള്ള മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത മെതേഡാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡയനാമിക്സും അതുപോലെ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക്കും ശരിക്കും ടൈം എലമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ടൈം എലമെൻ്റ് ടൈം എലമെൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ടൈം എലമെൻ്റ് ആണ് ഡൈനാമിക്ക് കൂടുതലും ടൈം എലമെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നുണ്ട് പല വേരിയബിൾസും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയനാമിക്സിലും സ്റ്റാറ്റിക്സിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിമെയിൻസ് ദി സെയിം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ അതേ സ്റ്റേഷൻ അതേ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും എന്ന് പരിഗണിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ഇക്കണോമിക്സിൽ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടാക്സ്റ്റൽ മീനിങ് നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ റിവിൽ വിത്ത് വേരിയബിൾസ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓക്കെ സോ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ രണ്ട് രണ്ടോ അതിലതിലോ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസുമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ സ്റ്റഡിയാണ് ഇത് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ദ തിയറി ഓഫ് പ്രൊഡക്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് സോ സർ അതർ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയാം രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് കാണും ഉദാഹരണ എക്സ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷനോ പിന്നോ പി ക്യു ആർ എക്സ് എക്സെട്രാ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഇവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് നോ ത്രൂ ടൈം യു നോ ബട്ട് അറ്റ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ആ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ഇവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഈ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റിക്സ് നമ്മൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഫ്രെയിം വർക്കിലുള്ള സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ടു എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം മാർക്കറ്റിൽ എത്രയാണ് പ്രൈസ് എത്ര മാത്രം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാത്രം ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ എന്തായിരുന്നു ഇക്കലൂറിയം പ്രൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്ര മാത്രം ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടു എത്ര മാത്രം സപ്ലൈ ചെയ്തു ആ സപ്ലൈ രണ്ട് ഈക്വലാണ് കാരണം മാർക്കറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു സ്റ്റഡി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം സ്റ്റഡിക്കാണ് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസിങ് നമ്മൾ പ
studying a particular phenomenon through time this is time you know so this is the way in which economic variables are are interpreted this is time okay so initially this was the situation and then situation improved to like this you know it peaked like that it came down you know it looked like a business cycle okay sometimes some comparison you can make to a business cycle goes wave 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 type lead relation between this variable and this variable this is the time you factor you know so uh, basically uh, an important thing about dynamics is that it analyzes the economic relationship through time not just at a point of time but what happens over the next one year or okay uh, rather than what happened today what will happen tomorrow on the date you know similarly to after day two or three days after you know through all the time we are considering the relation between these two variable from one time period through time period you know through a particular day to a particular uh, you know another day in next month so this time dimension element that means we are continuously analyzing the relation between different variables through a particular period of time okay, or through time is called a dynamic method or dynamic analysis okay so dynamic method explains the relationship between economic variables through time here time path between oh, let me remove delete that first okay one second delete your time okay so here the time path between two equilibrium points is considered okay time path time path between two equilibrium point is considered so that is the way uh, equ uh, dynamic economics is, uh, uh, method is method is conducted an example for dynamic economic dynamics dynamic multiplier we are not studying the dynamic multiplier just citing an example in this okay this is a method. this is one example for dynamic um, dynamic um, economic dynamic a study which considers or study which makes uh, or analysis through time okay okay and uh, see besides the dynamic multiplier that is a macro uh, economic model there is one more uh, popular dynamic model which is called the cobweb theorem okay that comes under microeconomics and the cobweb theorem says how equilibrium is reached through adjustment supply adjustment price adjustment this is the diagram okay for cobweb what is the meaning of cobweb? Cobweb means chelandivala. But chelandivala is the key diagram. We have the original situation P. The uh, demand and supply adjustment is the same. The supply adjustment is the same. The demand the same. So, this is an adjustment which is not taking place at a point of time. But it takes a lot of time for adjusting both supply and demand. You go, to, go through this point and again you come to this point on the, and the, uh, on the same supply car or coming back to point this particular point at demand car readjust the supply again the demand adjusted again supply adjusted okay so this is the uh, pattern of the process you know again you know so that is some sort of uh, what we can say adjustment and readjustment ultimately we reach us at a point um, uh, where both the supply and demand is met at the equilibrium point e okay so your study is not just uh, confined or limited to this point e but you start from here you go through this all these points both on the demand and supply curve which says how demand and supply are adjusted to reach a particular or final equilibrium position at point d so all these processes are considered analyzed and explained under this particular method called dynamics you are not just confining your study to a particular point as happened in the case of combat rather economic static okay but you are considering what we can say the interaction between demand and supply through th throughout this time to reach the final equilibrium point p okay this entire analysis comes under economic dynamics so that is the difference between economic dynamics and statics remember whenever you are referring about both statics and dynamics you know we have to cite examples the copper theorem is a classical example for uh, what we can say uh, the, uh, the economic dynamic analysis okay okay now come we are coming to the next type of analysis again which is called uh, uh, what we can say comparative statics here a comparative study of the equilibrium with another is made so here we are comparing one point to another 
you are not limiting to just one point you are, you are not considering uh, what we can say throughout the uh, the adjustment that is happening through time okay as happened in the case of dynamic analysis but rather you are making a comparative study between one equilibrium point and the another equilibrium point and that is called a comparative static you can get two static point you are comparing these two com uh, static point and that is called a comparative static here a comparative study of one equilibrium to another this is equilibrium one this is equilibrium two here you know what just happens is that the supply demand curve shifts okay demand curve shifts to the other one it makes a um, uh, upward and right toward shift you know actually demand expands then what happens to the ultimate equilibrium point price and uh, total amount of demand and all those with study things we will be studying and uh, uh, the, uh, the difference is that you are considering two equilibrium oh, equilibrium happens at e1 at time t1 equilibrium e2 happens at time t2 so you are cons you are analyzing or comparing comparing between t1 and t2 that is what happens under comparative static okay a new equilibrium will have entirely different features compared to an old one a different price a different quantity compared to the uh, original one so a new equilibrium will have entirely different features compared to old one here remember prices demand quantity volume production etc may change hence comparative study compare compares two equilibrium with reference to two point of time okay so that is about uh, uh, what we can say comparative study and that is all about uh, uh, the concepts what we can say economic static uh, then economic dynamics dynamics and a comparative study so these are three uh, type of studies uh, that we can make in economics you know when you are analyzing uh, our study or making your study based on the time element okay so remember economic studies economic dynamics and a comparative study okay uh, you should explain these three concepts through the help of the diagram coming back to the next concept which is called the popular the most important one sometimes we might have studied in the and the intermediate level that is in the plus two what is equilibrium equilibrium means an equal situation a state of balance you know so that is the best uh, profile we can give or explanation you can give to equilibrium this simple explanation but what is equilibrium the time equilibrium means a state of balance okay so that is a literal meaning equilibrium means a the state of balance you know, what means so state of balance between what uh, what fact is sometimes when you are analyzing the market condition where you can have a demand curve similarly you can have a supply curve so both intersection gives you know uh, the equilibrium situation uh, equilibrium price similarly an equilibrium quantity this point e the central point e you can explain as the equilibrium point because you know the demand meets supply at this point both are equal so there is a state of balance market clears that is what we often say so that state of balance is called equilibrium. The state of equilibrium is said to exist when opposite forces working in a particular body are also neatly balanced that there is no tendency on the part of the body to move either on the direction or in one direction or the other. So when you are explaining that equilibrium situation in terms of market factors, you know, in terms of economic forces, there are two economic forces, you know, and let me remove this diagram rather than the curve okay i am drawing the demand curve initially this is the one factor or one force the deep the force of demand similarly we can have uh, what we can the supply this is a positive really curve these are opposite when the price is going up demand will come down when the price is go going up supply will go up so both are opposite forces you know and uh, they react in accordance to what we can change in price and uh, when these both factors uh, what we can say are in equilibrium position at the point e okay the, you can get an equilibrium price at p okay and similarly there is an equilibrium quantity which can be sold and bought okay and the market is cleared both the supply both the supply and demand are equal okay there is a stated balance there is no tendency on the part of both the supply and demand to change their position respective positions so there is stated balance equilibrium condition no tendency to move apart okay so that point is which we often refer as equilibrium we are very much familiar about equilibrium you can explain it in your own words it is state of balance when you are explaining economic phenomenon you know it is a state of balance between different economic phenomena we are right now studying okay so this is a simple case of simple uh, example for the equilibrium position with reference to demand conditions rather market condition both the demand and supply okay 
so there is no neither no situation for the equilibrium to be changed okay now uh, this is another diagram okay so not another diagram. this is an equilibrium diagram which we already drawn this is a supply car demand car this is equilibrium price and this is the equilibrium quantity there is no tendency for the market forces both the supply and demand to change okay now next topic is with reference to partial equilibrium there are two methods to ways steps or approaches to study about what equilibrium and one method is called partial equilibrium the second method is called general equilibrium general means equilibrium everywhere partial means you know we are considering some factors only so that is it becomes partial partial nanu vakkana arthanda phagigam alle we are not taking complete adana partial nanu vakkana partial aayittana alle alle complete aayittana nammal opposite aayittu varum okay appo partial nu parnja nanu phagigam ennana artham partial equilibrium is an equilibrium is a state of balance or equi- or equi- is a state of you know with only a part of the system is considered okay this is the system we consider about this particular factor okay it has relationship several other factors okay several other factors but we cannot study all the factors at the same time it will be very complex okay when one factor changes this factor changes you know this our concern our main element also may change so to make simplest to make our study uh, simple we assume that there is only a relationship between active relation between this factor and our central factor you know and we forget or we assume that this fact is remains the same okay if we if this fact is also changes you know so their action their change will produce impact on this particular element so we for this time being to study the nature of the mm, interaction between this factor and our central factor we assume that all other factors remains constant they don't change over the time period of our study only this factor will be changed so when this factor changes in what el- direction or in what m- way this our, se- our central factor will change that is the subject matter of study such a study is called partial equilibrium analysis so under partial equilibrium analysis you know we forget rather we assume that all other factors except the two factor we are considering for the time being remains the same so there is a popular um, popular condition called ceteris paribus you might have heard about ceteris paribus okay this ceteris paribus uh, assumption assumption help us to assume that only two factors are variable because we can consider the relationship between two factors when you are making a two dimensional study okay so that will be the best way other factors if they are working when they are changing we cannot consider all this the impact of all those factors you know because uh, it will make our study very complex such an analysis is called partial equilibrium analysis okay all partial equilibrium analysis are based on the assumption that is assumption of ceteris paribus okay one second let me delete this drawing poda ponil nan maati vekka ore second wait cheyana ha ha ingane pona nu vicharichinga nadakkala ha chodanga maati ponilla ponilla comedy aya che nan ingane maati vida ayi ingane jalappa nammal udheshalenu വർക്കൗട്ട് ചെയ്യൽ ഇതൊരു പെൻഡാവാണല്ലോ പെൻഡാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് വാക്കും എന്ന് അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല വാക്കും ഡബ്ല്യു എ സി ഒ എം അത് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് എനിക്ക് സ്പെഷ്യലി കിട്ടും നമ്മൾ വേറെ ടാബ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ സോ ഐ കനോട്ട് റിമൂവ് ഇറ്റ് വാട്ട് ഇറ്റ് മേ ബി വി ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് വേ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഓക്കെ നമ്മളൊരിക്കൽ ഇവിടെ റീഡ് മോണിറ്റ് യൂസർ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കാം ഓൾ പാർഷ്യൽ ഇക്ലിയർ അനാലിസിസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അസംഷൻ ഓഫ് സെറ്റേരിസ് പാരിബസ് ഓക്കെ സെറ്റേരിസ് പാരിബസ് സെറ്റേരിസ് പാരിബസ് ഇത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് വേണം പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് ദിസ് ഇസ് എ സിംപ്ലിഫൈങ് അസംഷൻ ഇംപ്ലൈങ് ദാറ്റ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ അതർ വേരിയബിൾസ് ക്യാൻ ഡു നോട്ട് ഡോണ്ട് ബ്രിങ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി കൺസേർഡ് സെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ പർട്ടിക്കുലർ ഇതൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ പരി പഠിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഇക്ലിയർ അനാലിസിസ് ബട്ട് സോ റദർ ഫീച്ചേഴ്സ് വി ആർ സൈറ്റിംഗ് കോട്ടിംഗ് ഓർ Uh, but pointing out some demerits of the uh, uh, partial equilibrium analysis it never considered or consider all economic forces and variables 
ഹെൻസ് ദി അപ്രോച്ച് ടു ടു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വി ഓഫ് ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം കണ്ടോ ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിന് ഫാക്ടറി മാത്രമേ കണക്കിലെടുക്കുന്നുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് പാർഷ്യലിക്കൽ ഒരു എം സ്റ്റാൻഡി ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് യു നോ ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ ടേക്ക് കൺസിഡർ ഓൾ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് സെൻറ്റർ അണ്ടർ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓക്കെ സോ പാർഷ്യലിക്കുലറിയം അനാലിസിസ് റിജക്ട്സ് റോൾ ഓഫ് ഡൈനാമിക് ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ ഫോഴ്സസ് വിച്ച് ആർ ചേഞ്ചിങ് എവർ ടൈം ഇറ്റ് ഫേസ് ടു അനലൈസ് ദ സെക്കൻഡറി ഇൻട്രസ്റ്റ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇത് ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വരുത്താൻ നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ വായിക്കാൻ നോക്കട്ടെ ഇപ്പം വായിക്കാൻ നോക്കട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ആ വായിക്കാം വേണ്ട സംഭവം വാങ്ങില്ല നമ്മൾ വായിക്കുക ആ പോട്ടെ നമ്മൾ വായിക്കണ്ട അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വരുത്താം ഈ ഒരു ഫാക്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇതും ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും ഇവിടെ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല ഫേസ് ടു അല്ല സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടാസ്റ്ററി എഫക്ട്സ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഈ ഫാക്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ലെറ്റ് മീ ഡൗൺലോഡ്സ് ഈ ഫാക്ടറി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് അങ്ങോട്ടും കൂടെ ചെയ്യും ഒരു എന്താ പറയുക ഫീഡ്ബാക്ക് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെസറി എഫക്ട്സ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാല പാർഷ്യൽ ഇക്കുറി അനാലിസിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യല ദെൻ പാർഷ്യൽ ഇക്കുലർ അനാലിസിസ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ആൽഫ്രഡ് മാഷ് ദ പ്രൊപ്പണൻറ്റ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഇക്കുലർ അനാലിസിസ് വാസ് ആൽഫ്രഡ് മാഷ് ഇത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് നമ്മൾ മാർഷലിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഇക്കുലർ അനാലിസിസും വാൾഡാസിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്കുലർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് പരിചയിക്കും മാഷിൻ്റെ അനാലിസിസാണ് ഇത് ഏത് ഏത് പാർഷ്യൽ ഇക്കുലർ അത് എന്ത് അദ്ദേഹമാണ് ഈ പാർഷ്യൽ ഇക്കുലർ അനാലിസിസിൻ്റെ പ്രൊപ്പണൻ്റ് അത് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് വേ ഓഫ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് സോ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ പ്രൊമോട്ട് പാർഷ്യൽ ഇക്കുലർ അനാലിസിസ് ഓക്കെ നാ വി ആർ കമ്മിങ് ദി സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച് ദി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് വിച്ച് ഇസ് എ ജനറൽ ഇക്കുലർ അനാലിസിസ് വിച്ച് കൺസൾട്ട് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോഴ്സസ് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ ദ പാർഷ്യൽ ദി ജനറൽ ഇക്കുലർ അനാലിസിസ് കൺസൾട്ട് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോഴ്സസ് ഇന് And so, what is general equilibrium analysis? The simultaneous determination of equilibrium, prices and quantities of all products and services is concerned with general equilibrium analysis. So, what is actually meaning is that when we are studying about a, a, a particular phenomenon by, uh, by using the, uh, what we can say, proponents or using the uh, elements of general equilibrium analysis, what happens is we should consider all factors. We should consider equilibrium in all markets. Okay. We should consider the play of all factors which is influencing our underlying economic environment. So that method is, con- is often known as general equilibrium analysis. The general equilibrium, equilibrium deals with equilibrium by considering the whole part of the system and all factors. So if there are, equil- if there are n number of factors in the economy, you know, n number of factors, similarly n number of markets, you know, there will be uh, what we can say, coexistence, interdependence, you know. between different factors and uh, when you are uh, trying to analyze uh, equilibrium in one market or what we can say as particular situation in one sector of the economy it will be influenced by all those factors so general equilibrium considers all those factors at the same time and that is its unique importance it's very complex that process is also very f- complex the general equilibrium deals with equilibrium hmm. equilibrium ka delete ya mali pa delete ya pola okay by con- by considering the whole part of the system and all factors the general equilibrium analysis considers all the economic units and the entire system as mutually interdependent and capable of interacting with one another nammal ceteris paribus assumption ivide undo illa ceteris paribus nallo ivide ivide avade evade ullu adu evade ullu adu namukku partial equilibrium thullu appo ibudte pradhana petta pratheeda ee sentence la paranjittunde the general equilibrium analysis considers considers all the economic units in the entire system as mutually interdependent ivella bayangara interdependent aanu and capable of interacting with each other avaru avare endu angotu ingittu interact cheyan capable aanu okay so such things are mentioned so that is the central point about the general equilibrium analysis general equilibrium analysis considers the whole of the economic sphere okay if a change take place price of commodity x there is the possibility that the price of quantities of several other commodities and services may get affected understandable nammal or sanathinte vela koodi appo nammal adu korchu medikkan povano kudul medikkan povano nammal income adu kudul spend cheyano angane aanengil namukku mattulla saanangal medikkanulla capacity varu appo adinte demand maaru seriyalle adinte quantity price situation okka maaru appo bayangara interdependence aa ingeyulla or interdependence um ella factors inde play okka consider cheyina or 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 framework of
അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാം ഡിമാൻഡും എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം ഭയങ്കര ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഠനം ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയി പഠിക്കാനുള്ള ടൂൾസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് ജനറൽ ഇക്വിറ്റിൽ ഉണ്ടത് പക്ഷെ അത്ര ഈസി അല്ല ഓക്കെ സോ അതാണ് ജനറൽ ഇക്വിറ്റി ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ റിമെയിനിങ് പാർട്ട് ഇറ്റ് റിഫ്ലക്സ് ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ടു സിംഗിൾ മാർക്കറ്റ് ഓർ സിംഗിൾ ഫാക്ടറി ക്ലിയർ അണ്ടർ പാർഷ് ക്ലിയർ അനാലിസിസ് ദ മൾട്ടി മാർക്കറ്റ് ഓർ മൾട്ടി സെക്ടറിൽ ഇക്വിറ്റിയും പല മാർക്കറ്റിൽ പല സെക്ടേഴ്സിലെ ഇക്വിറ്റിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെ എവിടെ ജനറൽ ഇക്വിറ്റി അനാലിസിസിൽ ഓക്കെ സോ ജനറൽ ഇക്വിറ്റി അനാലിസിസ് വാസ് അണ്ടർ കട്ട് ലിയൺ വാൾഡേഴ്സ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇക്കോണമിസ് ലെഡ് ബൈ വാൾഡേഴ്സ് വാൾഡേഴ്സ് മാത്രമല്ല സെവറൽ അതർ ഇക്കോണമിസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് പരിക്ക് വാൾഡേഴ്സിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും നമുക്ക് പേരായിരിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കുക വാൾഡേഴ്സ് വേഴ്സസ് വേഴ്സസ് മാർഷൽ അപ്പോൾ വാൾഡ്രസ് ഇതിൻ്റെയാണ് ജനറൽ ഇക്വിറ്റിൻ്റെ മാർഷൽ ആരുടെ മാർഷൽ മാർഷൽ ഇതിൻ്റെയാണ് പാർഷൽ ഇക്വിറ്റി അനാലിസിൻ്റെ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് വാട്ട് വി ക്യാൻ സെയിം ജനറൽ ഇക്വിറിയം ആൻഡ് പാർഷൽ ഇക്വിറിയം നാ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് കോൺ ടോപ്പിക് വി ആർ ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു ഡിഫൈൻ വാട്ട് ഇസ് ഇക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ ക്യാൻ ബി ആസ് യു ജസ്റ്റ് കം കെയിം ബാക്ക് ഫ്രം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഴ്സ് വർത്ത് ഇസ് ദ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ഇക്കണോമിക്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നോ ലീഡിംഗ് ഇഷ്യൂസ് തിയറീസ് എക്സെട്രാ ഈ മൈറ്റ് ഹോ ഓൾറെഡി ഗോൺ ത്രൂ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളോട് പരീക്ഷിക്കുക പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും ബേസിക് ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കണോമിക്സ് നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഭയങ്കര ഹോം ലൈഫ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ ലയനൽ റോബിൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കണം ആ ഡെഫിനിഷൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞേക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി പഠിച്ചാണല്ലോ ഇത് ജസ്റ്റ് വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ലാൻഡർ റോബിൻസ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ഇക്കണം ഇസ് ദ സയൻസ് വിച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവ് ആസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ സയൻസ് സ്കേറ്റ്സ് മീൻസ് വിച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് സ്കേറ്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഹാവിങ് സീമിംഗ്ലി അൺലിമിറ്റഡ് ഹ്യൂമൻ വേൺസ് ഇൻ എ വേൾഡ് ഓഫ് വേൾഡ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളോ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇത് തമ്മിൽ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും കിട്ടും കോ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സോ ആ എങ്കിലാണ് ഈ റോബിൻസ് ഇക്കണോമിക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഇത് നിങ്ങളെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിലുള്ള പ്ലസ് ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ പായിലേക്ക് പോകേണ്ടതായില്ല യു ഓൾറെഡി നോ സച്ച് സിക്സ് യു ആൻഡ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ദി സൊസൈറ്റി ഹാസ് ഇൻ സഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് റിസോഴ്സസ് ടു ഫുൾഫിൽ ഓൾ ഹ്യൂമൻ വാൻസ് ആൻഡ് നീഡ്സ് അപ്പോൾ സൊസൈറ്റി സംബന്ധിച്ചും കുറച്ച് റിസോഴ്സേ ഉള്ളൂ എന്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അനന്തമായ ആവശ്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സൊസൈറ്റിക്ക് കുറച്ച് റിസോഴ്സേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഈ റോബിൻസിൻ്റെ ഡെവൻഷൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ എക്സാമ്പിൾ സംബന്ധിച്ചാൽ റോബിൻസിൻ്റെ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെവൻഷൻ ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കണം അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻസും മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് ആ രീതിയിൽ അതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ആ ടോപ്പിക്ക് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് വി ടോട്ടൽ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഇത് ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടാണ് ടോട്ടൽ ആൻഡ് മാർജിനൽ കേട്ടാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ റവന്യൂ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാർജിനൽ റവന്യൂ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതല്ല ഈ ടോട്ടൽ മാർജിൻ തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ടേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം യു നോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണല്ലോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി സമയം ഇരിക്കേണ്ട മാത്രമല്ല